Hola, ¿qué tal Teleparceos, Teleparceas? ¿Cómo estamos? Un día más les habla a Cujironzos en este Zucal de Fútbol. ¿Cómo estamos? Teleparceos y Teleparceras, semifinales de la Copa América. La selección Colombia se enfrentará en Brasilia a la selección Argentina por un cupo a la gran final. Un partido que nos sacará chispas, las emociones a todo pulmón. Y Teleparceos, Teleparceras, sin duda alguna, esta será una gran oportunidad de la selección Colombia para reencontrarse con la historia y Teleparceros Teleparcera su servidor les trae todo el análisis previo de este partido, además de ello las posibles nóminas de los dos equipos y la predicción antes de comenzar un like se les agradece enormemente y su suscripción aún más por favor revienten ese botoncito rojo y sin más preámbulos comenzamos y arrancamos viendo el estado de forma de cada uno de estos equipos, la selección Colombia viene con un registro bastante bastante regular, viene de empatar frente a la selección uruguaya venciéndolo desde la tanda de penaltis y también empatando frente a Venezuela en la fase de grupos de la Copa América donde sabemos que Fariñas estuvo inspiradísimo, luego frente a Brasil y frente a Perú, un partido muy bueno que lastimosamente por una desatención y ciertas complicaciones con el árbitro no se pudo dar en favor del equipo cafetero y frente al equipo de Gareca la verdad es que fue muy muy inferior el equipo colombiano y su última victoria data bueno del 13 de junio, ya se un buen tiempo frente a la selección ecuatoriana, un partido donde fue malísimo el partido, pero bueno, la selección Colombia se llevó los tres puntos, que es lo que importa, mientras que la selección argentina viene en un momento bastante, bastante bueno cuatro partidos ganados de forma consecutiva frente a Ecuador en los cuartos de final y en la fase de grupos frente a Bolivia aplastándolo frente a Paraguay con un 1-0 bastante contundente y frente a la selección uruguaya, donde la verdad el equipo uruguayo fue bastante, bastante inferior y bueno, la verdad es que Argentina supo llevarse bien los tres puntos y el único empate de estos últimos cinco partidos frente a la selección chilena. La verdad es que fue un partido donde Chile se vio bastante, bastante bien, pero aún así la jerarquía argentina también hizo que sacaran un empate de allí. Y bueno, pues la verdad, dos equipos que vienen bien, que obviamente vienen en su mejor momento de la Copa, claro que sí. Y en la sección de las posibles nóminas teleparcias teleparcias, arrancamos con la selección Colombia, David Ospina estaría en la portería, Daniel Muñoz en la lateral por derecha, William Tecillo en la lateral por izquierda y en el centro de la defensa Davinson Sánchez y Jerry Mina en el centro del campo en una posible línea de cuatro, Luis Díaz Cuellar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado que regresa después de la sanción y que la verdad bueno no hizo tanta falta como se pensó desde un primer momento en el partido frente a la selección charrúa y en la punta nos encontraríamos a Duan Show Zapata, un un jugador que ha recuperado su nivel, que lo único que le ha faltado es el gol y que bueno, esperemos que en este partido frente a la selección albiceleste sea su oportunidad de romper la sequía y acompañándolo estaría Rafael Santos Borré, el jugador actualmente del Eintracht de Frankfurt, ya ha confirmado su fichaje, es un jugador que la verdad ha sido importante en los últimos encuentros, ha logrado manejar sobre todo haciendo una función como de media punta, bajando bastante a recibir el balón y dando acompañamiento a las bandas y al delantero centros, ha sido un importantísimo en ese partido frente a la selección uruguaya fue de los más destacados de la selección y la verdad bueno es un jugador que necesita continuidad también para afianzarse mientras que por el lado de la selección albiceleste nos encontraríamos a Martínez en portería Molina, Petzela, Otamendi y Acuña, el huevito Acuña en la línea defensiva, en el centro del campo de Paul Paredes y Giovanni Los Celso y en la delantera Messi, Lautaro Martínez y González, un equipo que también viene mucho mejor Mejor, viene superándose también, la verdad dos piezas dudosas, González no me parece que esté en su mejor momento pero la verdad es que comparándolo con otros jugadores en su misma posición, es el superior y Otamendi, el defensor central que la verdad me parece que no ha estado en su mejor nivel ha sido una pieza complicada para Escalón y la verdad le tiene muchísima muchísima confianza, por eso yo no lo saco del once y además de ello bueno pues un jugador que arriba no está en su mejor momento, que abajo ha cometido alguna que otra faltilla bastante bastante rara y bueno, esos son los únicos dos inconvenientes que le encuentro, la verdad un arquero espectacular el que tiene la selección argentina un centro del campo muy muy fuerte un lateral izquierdo prácticamente top y bueno, Messi que está inspiradísimo, está en su mejor momento de la temporada, la verdad ni siquiera con el FC Barcelona en las últimas fechas estuvo a un nivel tan superior como en esta Copa América y Lautaro Martínez que se reencontró con el gol y la verdad está enchufado nuevamente con los tres palos y bueno, pues esta sería la 
la posible alineación que usaría Scaloni en este partido. Y teleparse los teleparceras, el arbitraje estaría a cargo del señor Jesús Valenzuela, venezolano él, un árbitro que bueno, me parece buen sello de garantías, un árbitro que premia el buen juego, el juego rápido y que además de ello no es tarjetero y que además de ello ha dirigido a ambos equipos en las últimas, en, los, en el último tiempo, mejor dicho a la selección argentina le ha ido mucho mejor, le ganó a Paraguay en el último partido que les dirigió por un gol a cero, mientras que el último partido partido que el venezolano le dirigió al equipo cafetero fue el recordadísimo 6 a 1 que nos propinó la selección ecuatoriana por lo que bueno no es un buen recuerdo pero sí es un árbitro de garantías y esperemos que no hablemos de él así como pasó con Gil Manzano que tuvo una participación decente y teleparse dos teleparse ya cerramos con mi predicción para mí la selección argentina se metería en la gran final del certamen continental como hincha me dolería pero esta es una predicción totalmente objetiva Objetiva, Argentina viene en un mejor rendimiento y a pesar de que la selección Colombia esté levantando y que el último partido entre los dos equipos haya terminado en empate, no nos quiere decir tampoco mucho y la verdad la selección argentina, insisto, viene con hambre, viene con hambre, tiene ganas de ser campeón y además de ello viene en un mejor rendimiento, por ello para mí la selección Colombia se quedaría en esta fase semifinal, déjame tu predicción en la caja de los comentarios teleparce o teleparcera, un like se les agradece enormemente si les ha gustado este vídeo y no siendo más yo me despido oh, chao chao teleparsos y teleparseras